ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അവരപ്പം 
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഫോംസിലോ അല്ലെ അക്നോളജ്മെന്റിലോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മുകളിലായിട്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രീവിയസ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പലർക്കും ഈ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അത് ആയില്ലല്ലോ അല്ലെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആയില്ലല്ലോ പാകാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും തോന്നാം അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനേക്കാൾ ഒന്ന് മുമ്പോട്ടായിരിക്കും ഇതിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് പറഞ്ഞു പോവാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇസ് അസസ് അതായത് ഏത് കൊല്ലമാണോ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന വർഷം അതായത് അടുത്ത കൊല്ലമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ലിമിറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നവർ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമപ്രകാരം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമം ടാക്സ് അടക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ത്രിഷോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം എബവ് ബീച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി സ്ലൈബൾ ടു പേ ഇൻകം ടാക്സ് ദ ടാക്സബിൾ ലിമിറ്റ് വേരീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഏജ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ടാക്സ് പേയർ ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ടാക്സ് പേയറുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിര താമസമാക്കിയവരെയാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ റെസിഡന്റ് എന്ന് തന്നെ ഉള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ റെസിഡന്റിനും റെസിഡന്റിനും തമ്മിൽ ടാക്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന കുറച്ച് റിബേറ്റ് അല്ലെ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതായത് റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് തരുന്നത് നോൺ റെസിഡന്റിന് അങ്ങനത്തെ റിബേറ്റ്സോ റിലീഫോ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി സാധാരണ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും പലരുടേതും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുടെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പുറത്ത് താമസമാക്കിയവരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ അത് വെച്ചിട്ട് ടാക്സ് ലിമിറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏജിനനുസരിച്ച് അറുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ അവര് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഐ ടി ആർ തരും അറുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നവർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയും കൂടി ഗവൺമെന്റ് അഡീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപതിന് മുകളിലുള്ളവരെ സൂപ്പർ സീനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം ഒരു കൊല്ലം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇത് ഇതാണ് മൂന്ന് ഏജിനനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപതിന് താഴെ അറുപത് എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺ എൺപതിന് മുകളിലുള്ള സൂപ്പർ സീനിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലീഫ് റിബേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലീഫ് പ്രൊവൈഡ് ടു ടാക്സ് പേയർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ആൻ ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് അപ്പ് ടു ഫൈവ് ലാക്സ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ റിബേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര ലക്ഷത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാറില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ടാക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റിബേറ്റ് ആയിട്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ സംശയം ഉണ്ടാകാം അത് അത് ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷമാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ടേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ബഡ്ജറ്റിൽ എപ്പോഴും മുൻ മുൻപേ
ചാർട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ചിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണ് അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നോക്കുക അതായത് അറുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിലും കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം എടുക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും അല്ല രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ തന്നെ അയാളെ റെസിഡന്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറും അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരും നോൺ റെസിഡന്റ് മേ ബി കേൾക്കുന്നതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോവുക വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ പലരും പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരിൽ പലരും ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർ പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് they will be charged to tax on global income that is income earned in india as well as income earned outside india it mainly nammada core topic ivada start cheyyuvanu indiyilulla vyaktigalde varumana srodasine anju aayittu tharam tirichirikkunu ee heads of income ennu uddheshikkunna anju heads il aayittu or aal earn cheyna ella income thine ulkollikkanu pette neemathil unda undayirikkum first one ningalil palarku ariyam salary രണ്ടാമത്തേത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ റെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടോ കടമുറിയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് മെയിൻ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതായത് നമ്മളിൽ ആർ സി എമ്മിൽ ഉള്ള പലതും ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് വിൽക്കുവോ വാങ്ങുവോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാഭത്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട് വാങ്ങുക വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിമിൽ വരിക ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ഷെഡിൽ വരാത്ത മറ്റെന്ത് ഇൻകോ അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ആകാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള ഈവൻ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് വരെ ആകാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടും അതായത് മറ്റു നാല് കാറ്റഗറിയിൽ തരം തിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മറ്റെല്ലാത്തിനെയും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടും ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഇതിൽ പെടാത്തതായിട്ട് ഒരു ഇൻകം പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലീഗൽ ആണേലും ഇല്ലീഗൽ ആണേലും എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തും അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തും അത് പക്ഷെ എക്സംഡ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വേറെ രീതിയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇല്ലാതെയുള്ള ഇൻകം വെച്ചിട്ട് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിന് റിലീഫ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ രീതിയാണ് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫുള്ളി എക്സംഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സംഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അതും ഈ വരുമാനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാലറി എനി ഇൻകം ദാറ്റ് യു റിസീവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ് യു പ്രൊവൈഡ് ഓൺ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന വേതനം ആണ് സാലറി ആയിട്ട് നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളിൽ പലരും അല്ലാണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാത്ത കോൺട്രാക്ടുകളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ല ബിസിനസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് അല്ല പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാലറിയിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അവിടുത്തെ പേരോളിൽ അംഗമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പേരിൽ പി എഫ് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവർ അത് പി എഫ് ബാധകമായിട്ടുള്ള ഓഫീസുകൾക്ക് അ
ഇതിൽ എക്സംഷൻസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാലറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടും പക്ഷെ ടാക്സിങ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് എച്ച് ആർ ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് വീടിന്റെ റെന്റ് അലവൻസ് ലീവ് ട്രാവൽ അലവൻസ് നാല് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ട്രാവലിന്റെ അലവൻസ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിസിന്റെ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടായി അത് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് പിന്നെ യൂണിഫോം അലവൻസ് ഇങ്ങനത്തെ പല പല അലവൻസുകളുണ്ട് ഫിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ പലതും സാലറിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ടാക്സിങ് സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇത്ര രൂപ ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സിങ്ങിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സാലറിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡായി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻകം ഫ്രം ഹിസ് ഓർ ഹെയർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ലാൻഡ് ഈസ് ടാക്സിബിൾ അണ്ടർ ഹിസ് ഹെഡ് വീട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ട് സ്ഥലവും ലീസിന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാം The head of income includes income received by an individual from the ownership of a property such as rent received from a house or commercial property. Income is taxed on the basis of annual value of the property. If we have annual value, we can get rent in the rent. We can get rent in the annual value. We can get a computation. We can get a deep item. We can get a deep item. We can get a deep item. നടപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് വാല്യൂലേക്ക് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആനുവൽ വാല്യൂലേക്ക് എത്തുക തൽക്കാലം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെന്റ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നേരത്തെ സാലറിയിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെന്റിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്ലീൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അതിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിച്ചമുള്ള ആ എഴുപതിനായിരത്തിൽ മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യത്തോ ഓക്കെ പിന്നൊന്ന് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഡക്ഷൻ ഓൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഹോം ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി അവെയർഡ് അപ്പ് ടു ലാക്സ് അതായത് നമ്മളിൽ പലരും ഹോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോം ലോണിന്റെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കാണും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡിലാണ് അത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ഒരു പുല്ല ഒരു കൊല്ലം കുറയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയ വീട് പണിയുകയാണെങ്കിലാണ് പഴയത് റിപ്പയേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹോം ലോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോം ലോണിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് പണിയുന്നതിനകത്ത് ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ് റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഇത് ശരിക്കും ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ ഇ എം ഐ പോർഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്ലാബ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്നത് ആ പോർഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് പോലെ കാണിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യലിന്റെ ആണ് ഈ ടു ലാക്സിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് ഹോം ലോൺ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മെയിൻ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടൂ ലാക്സ് കിടക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് അപ്പം ഐ ടി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ആനുവലി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ പേജ് പേപ്പർ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇ എം ഐ യുടെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയാണ് അതും കൂടി എപ്പോഴും ഐ ടി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെയല്ല അതിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ദ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ മെതേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സിന്റെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെലവുകളായിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ സാലറി റെന്റ് മുതലായവയെല്ലാം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്ന നെറ്റ് ഫിഗർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത് പോലെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരും വിറ്റുവരവുള്ള നമ്മുടെ ആർ സി എം ഷോപ്പുകൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് കാണും അപ്പൊ നെറ്റ് പത്ത് ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ആ ജി ബി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാസം കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സാലറി എന്നിവയെല്ലാം കുറച്ച് മേ ബി നമ്മളൊരു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അറൈവ് ആകും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പി ജി ബി ബി അല്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വരുമാനമായിട്ട് കാണിക്കും ഒരു റഫ് ഐഡിയ ആണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ സെയിലിന്റെയും പർച്ചേസിന്റെയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആർ സി എം എന്ന കമ്പനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളാം കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഏഴെട്ട് ആർ സി എം ആൾക്കാരുടെ സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ജി എസ് ടി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് പേരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയോടും കൂടി തന്നെയാണ് സെയിലും പർച്ചേസും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നേരിട്ട് പോകാറില്ല എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെയില് പർച്ചേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിൽ വൈസ് എത്ര ആകാറുണ്ട് അതിൽ ഇത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷനും കറക്റ്റ് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് പി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ നിന്നും ഈ ഡാറ്റ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു പോകാൻ ഉള്ള സംവിധാനം അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളെ പോലെ കള്ള ബില്ലിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ തത്വങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നില്ല വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അടുത്ത മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ അടുത്ത ഹെഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഏറെ ടേംസ് വരും കൺഫ്യൂസ് ആകേണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പോവാം ഗെയിംസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് യു ഏൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് വെർ ഹെൽഡ് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിം ദാറ്റ് എറൈസസ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽ എന്നുള്ള വാചകത്തിന് അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അപ്പം അതിലെ ഒരു ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് സെയിൽ അല്ലെ വിൽപ്പന അപ്പം ഈ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ചെലവ് നമ്മുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗെയിമിനെ ആണ് ഏറ്റവും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം പറയുന്നതാണ് എസ്റ്റിക്യൂഷൻ അല്ലെ കമ്പൽസറിക്യൂഷൻ കമ്പൽസറി അക്യൂഷൻ അക്യൂസിക്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ പലരും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം റോഡ്
ഇതിൽ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടൈം ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അസെറ്റ് എത്ര നാള് നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ മാത്രമേ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും പന്ത്രണ്ടിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള അതൊരു കാറ്റഗറി മുപ്പത്താറിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ ലോങ് ടൈം ആയി മാറും ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് ആവും അല്ലെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനെ പിന്നീട് അവഗിക്കുമ്പോൾ വരത്തും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ അല്ല ബോണ്ടുകൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ ലോങ് ടൈം അസെറ്റാണ് അതേസമയം വീടോ സ്ഥലവും ഒക്കെയാണ് മിനിമം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മാസമെങ്കിലും നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് ലോങ് ടൈം അസെറ്റായിട്ട് മാറും അതുപോലെ ഡെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് വരുന്ന മറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ഇതെല്ലാം മിനിമം മുപ്പത്താറ് മാസം അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലോങ് ടൈം അസെറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വരുന്നത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആവും അപ്പൊ മിനിമം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിരീഡിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അസെറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ കൂടുതലോ കുറവോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് ഈ ലോങ് ടൈം അല്ല ഷോർട്ട് ടൈമിന് സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് അതായത് ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഷോർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്ലാബ് ഏതാണോ ആ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്ത് പോകും ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ല പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ വീട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ സ്ലാബിലും ആണ് വരുന്നത് അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിഴിവുകൾ നേടാനും എക്സംഷൻ നേടാനും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒഴിവാക്കാനും അല്ലെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടി വിശദീകരിച്ചു പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ തീരില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാം വീട് വിറ്റ ഉടനെ അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം അടക്കേണ്ടി വരുവോ അല്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനം അടക്കേണ്ടി വരുവോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഇതിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് കിഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് സ്ഥലവും വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു വീട് സ്ഥലവും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുഴുവൻ പൈസയും ആ പുതിയ വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ടാക്സ് വരില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഗ്രൂപ്പ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ പറയുന്നു ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ദിസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ ഫോർ ഹെഡ്സ് മെൻഷൻ ഡെവലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാലെണ്ണത്തിൽ അല്ലാണ്ട് വരുന്ന മറ്റെല്ലാത്തിനും ഇതിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ലോട്ടറി പിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഫാമിലി പെൻഷൻ നോർമൽ പെൻഷൻ അല്ല ഫാമിലി പെൻഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻകം നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കാണിച്ചു പോയി ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഹയർ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്മുടെ അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസിലോ അതിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് എക്സ്പെൻസുകൾ കാണിച്ച് ഫീഡലും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കി ഫയൽ ചെയ്തും പോകാവുന്നതാണ് അത് ഓഡിറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരിക നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചെറിയ തോതിൽ കമ്മീഷൻ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അതർ ഇൻകത്തിൽ കാണിച്ച്
രണ്ടര ലക്ഷം വരെ ആർക്കും തന്നെ ടാക്സ് ഇല്ല ഒരു രൂപ പോലും ടാക്സ് അടക്കണ്ട രണ്ടരയ്ക്ക് മൂന്നിന് മെടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ സിറ്റിസണിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് ഇല്ല അതാണ് റൈറ്റിലോട്ട് രണ്ടരയ്ക്കും ആ മൂന്നിന് ഇടയ്ക്കുള്ളത് അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ളത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉണ്ട് സൂപ്പർ സീനിയറിന് അഞ്ചു വരെയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നില്ലാണ് സീനിയർ സിറ്റിസണും അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കും അഞ്ച് ശതമാനം തന്നെയാണ് അതിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുക ആ സ്വഭാവമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടര ടു അഞ്ച് എന്നുള്ള ആ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിബേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരില്ല ടാക്സ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിനു മുകളിൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ലാബാണ് ഗോൾഡ് റെജീമിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇതാണ് പഴയ ടാക്സ് റെജീമ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടാക്സ് റേറ്റുകളെ അതിൽ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിലെ സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ടാക്സ് റേറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര വരെ ഒന്നുമില്ല അതിലും ഒന്നുമില്ല രണ്ടര തൊട്ട് അഞ്ചു വരെ അഞ്ച് ശതമാനം നേരത്തെ തേലും അത് തന്നെയാണ് ഏജ് സീനിയറിനൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സീറ്റ് ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നത് അഞ്ചു തൊട്ട് ഏഴര വരെ എന്നുള്ള ഒരു സ്ലാബാണ് അത് പത്ത് ശതമാനം ഏഴര മുതൽ പത്ത് വരെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇരുപത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പൊ ന്യൂ റെജീമില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് സ്ലാബായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്നുള്ള ഓൾഡ് റെജീമിൽ ആകെ മൂന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു അഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ന്യൂ റെജീം ആണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതിലും ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓൾഡ് റെജീമിലുള്ളവർക്ക് കുറെ ഇടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോം ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് അല്ലെ നമ്മൾ അടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾഡ് റെജീമിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പക്ഷെ അതേ സമയം ന്യൂ റെജീമിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ന്യൂ റെജീമിൽ അവൈൽ ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഒരു എൻ പി എസിന്റെ ഡിഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മിക്ക ഡിഡക്ഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ന്യൂ റെജീമിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളോട് ഏത് റെജീം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഡിഡക്ഷൻസും ഇൻകവും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി രണ്ട് റെജീമിലും ഓൾഡ് റെജീമിലും ന്യൂ റെജീമിലും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ് മെച്ചം എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡിഡക്ഷൻസിന്റെയും നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഓർത്ത് പ്രശ്നമില്ല മിനിമം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുമെന്നുള്ളതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എത്ര ഇൻകം ഏൺ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം വരുമാനം പലർക്കും പലതായിരിക്കാം പക്ഷെ സേവിങ് പാർട്ടിലാണ് അവരുടെ അസെറ്റ് ബിൽഡാകുക അപ്പൊ ഡിഡക്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കൂടി കൂട്ടി വരുന്ന ആ
പിന്നെ നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം പല സ്കീമുകൾ ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന പല സ്കീമുകളിലാണ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന തുക നമുക്ക് ഓൾഡ് റിച്ചീമിൽ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അത് പതിനായിരം രൂപ വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അതും റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പിന്നീട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറയ്ക്കാവുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് ഹോം ലോൺ റെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ സ്പൗസിനോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ അടയ്ക്കുന്ന തിരിച്ചടവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ആരെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിന്റെ ഇ എം ഐ യിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളുകളുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിവതും ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ വൈസ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ റിലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി സി എന്ന് പറയും എ ടി സിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിറക്ഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർഷം തോറും നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന എത്രയാണോ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പി എഫ് പി എഫിലോട്ട് അടയ്ക്കുന്ന അത് ജോലി ഉള്ളവരും എല്ലാത്തവരും പബ്ലിക് പ്രോഡൻ ഫണ്ട് കാണും അതിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ടാക്സ് സേവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുക്കുന്നവർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലുള്ള എഫ് ഡി ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഹോം ലോണിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതാണ് എ ടി സി എ ടി സി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പറയുക ആ സെക്ഷന്റെ ആ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് അയാളുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആ തുക ഒന്നര ലക്ഷം എത്തണം അതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ തുക എന്താണോ അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നര ലക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഹോം ലോണും എല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷം കാണും പക്ഷെ അവർക്കും ഈ ഒന്നര ഇല ഇതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടു ഇത് കൂടാണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എ ടി സി സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയും ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ഒരു അമ്പതിനായി കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ബി എസ് എൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ചിലർക്കൊക്കെ കമ്പനി ത്രൂ തന്നെ അതായത് അവരുടെ എംപ്ലോയർ ത്രൂ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിസിനൊക്കെ പത്ത് ശതമാനം വരെ സാലറിയുടെ അവരുടെ ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം വരെ എൻ ബി എസ് എൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാനും അർഹതയുണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ആക്കി ഗവൺമെന്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര അമ്പതും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലാബായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്നുള്ള രീതി സെൽഫ് സ്പൗസ് ചിൽഡ്രൻ അത് മാക്സിമം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ഡിഡക്ഷൻ നേടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അമ്പതിനായിരം വരെ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് വേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മുടെ സ്പൗസ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന്
അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കസിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പേരെ ഇൻകം ടാക്സ് റൂളിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് എക്സ്പെൻസിനനുസരിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തയ്യായിരം ഇൻകർ ആയില്ലേ പോലും നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എ ടി ഇ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലർക്കും ഒരു വർഷം വരുന്ന സെക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്പൗസിനോ അല്ലെ ചിൽഡ്രനോ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാവുന്ന അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ടോട്ടൽ അല്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത സെക്ഷൻ എ ടി ബി 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 എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടാണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളുണ്ട് ആ രോഗങ്ങൾ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ എഫക്ട് ചെയ്യാം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞ ഡിസീസസ് വളരെ കുറച്ച് ഡിസീസസ് ആണ് ഓട്ടോമോറോ അത്ര വളരെ പുതിയ ഡിസീസസ് ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എ ടി ഇ ഇ ബി എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇ എം ഐ അടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഒന്നര ലക്ഷമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷന്റെ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനാണ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഡാറ്റ് ആൻഡ് ഈ ക്ലെയിം ഡീസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ മേടിച്ചാലും കിട്ടില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് മേടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളായി തന്നെ ദ ലോൺ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ആൻഡ് എൻ ബി എഫ് സി നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ഫോർ ബൈങ് ഇലക്ട്രിക് അടുത്തത് എ ടി ജി എന്ന് പറയും അതായത് ഡൊണേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ചില ഫണ്ട്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അതായത് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം രൂപയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ചില ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അയ്യായിരം രൂപയെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുന്നു ഈ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദുരിതാശ്വാസ നിധികളിലെ മിക്കതും അതിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് അമ്പത് ശതമാനമാണോ നൂറ് ശതമാനമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡൊണേഷൻ പിന്നെ ഉള്ള സെക്ഷൻ എ ടി ജി ജി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മ
എത്രയാണ് മാസം തോറും കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുക അല്ലെ റെന്റ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റെന്റ് അല്ല നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ റെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സേവിങ്സ് ബാങ്കിലെ ഇൻട്രസ്റ്റില് വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് എ ടി ഇ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു കൊല്ലം മാക്സിമം ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ ഡിഡക്ഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും അതായത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഫ് ഡി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എഫ് ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിം ബീസ് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ വിൽ ബി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എ ടി ടി എ എ ടി 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 ബി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് ഡി എഫ് ഡി എ ല് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ പറയും അതായത് നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഒരു ഒരു ലക്ഷം അല്ലെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എഫ് ഡിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു അമ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എ ടി ബി അത് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരോ നിൽക്കുന്നവരോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ സുഖമുള്ളവരോ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്കോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഡിഡക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ എ ടി യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസസ്റ്റി തന്നെ അതായത് ടാക്സ് ആരാണോ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ആ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആരെങ്കിലും അസസ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ് എഴുപത്തയ്യായിരം അല്ല ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ഡിഡക്ഷൻ പാർട്ടും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഡിഡക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്താണെന്നും ഡിഡക്ഷൻ എന്താണെന്നും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ വേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് എക്സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ വാചകം ഇതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് തരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ ആ സോഴ്സിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു പോർഷനെ ടാക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഒരു പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ പാൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ആരാണോ തരുന്നത് അയാൾ അടയ്ക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഇ ഡി എഫ് അല്ലെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് എക്സോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സി എം തരുന്ന കമ്മീഷൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് കമ്പനി വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോൾ വേറൊരു ഫോം ഉണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് ഏഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ മാസവും കിട്ടിയ കമ്മീഷനും അതിൽ അഗൻസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സിനെ പറ്റിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഫൈൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മാസം ഇത്രയാണോ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടാക്സ് ഇ ഡി എസിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ഡി എസ് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ടോപ്പിക് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ നാല് ടോപ്പിക് അല്ല നാല് ടി ഡി എസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ആ ചോസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേർ ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്പെസിഫൈ പേയ്മെന്റ് സച്ച് എ സാലറി കമ്മീഷൻ പ്രോഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെന്റ് എക്സെട്രാ ഈസ് ലൈബൽ ടു ഡിഡക്ട് certain percentage of tax before making payment in full to the receiver
കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ടി ഡി എസ് കട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെ അഗ്രഗേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതല്ല മുപ്പതിനായിരത്തി താഴെ ഇരുപതിനായിരം വെച്ച് പലപ്പോഴായിട്ടാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ വൺ ലാക്ക് എത്തുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ എപ്പോഴാണോ വൺ ലാക്ക് എത്തുന്നത് ആ സമയത്തെ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റിൽ നിന്നും വൺ പെർസെന്റേജ് കട്ട് ചെയ്ത് അടച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയാണ് അടക്കാൻ ലൈബിൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മളല്ല ഇൻസ്ട്രാക്ടർ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ അല്ലെ ബ്രോക്കറേജ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കമ്മീഷനിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പിടിച്ചിട്ടാണ് അടയ്ക്കുക പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നവർക്കാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പേയ്മെന്റ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഒരു ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി അയ്യായിരം രൂപ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ടാക്സ് അടച്ച് ചെല്ലാൻ എടുത്ത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും അതായത് ടി ഡി എസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും ഈ ടി ഡി എസ് റിട്ടേൺ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴേ അതിൽ ഡാറ്റ പലപ്പോഴും റിപ്ലക്റ്റ് ആയി വരത്തു അടുത്തത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ റെന്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബാധിച്ചതാണ് അത് നോർമലി പത്ത് ശതമാനമാണ് കടമുറികൾക്ക് ആ രണ്ട് ശതമാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മാസം വാടക കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടമുറിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ഓണറുടെ പേര് ആ ഓണറുടെ പാൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇനി അതേസമയം ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാടക കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങോ ഒക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളവർ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാടക തരുന്നവര് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പത്ത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ അല്ലാണ്ട് ക്യാഷ് മേടിക്കുന്നവർ ഒരു വർഷം ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ബാങ്ക് ത്രൂ ആണ് പേയ്മെന്റുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ കഴിവതും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്താണോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കും പരിശ്രമം അപ്പം ഷോ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഷോപ്പ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മന്ത്ലി കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ലാസ്റ്റത്തെ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആർ എന്ന് പറയും അത് പെർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് ഇപ്പം തന്നെ അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലരും ഈ കൊല്ലത്തെ ഐ ടി ആർ ഫൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കാണും നമുക്ക് കമ്പനി തരുന്ന പെർക്ക് ഷീറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പനി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പെർക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ടൂർ പാക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല അച്ചീവേഴ്സിനും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ടിൽ കമ്പനി ശരിക്കും പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ എഗൻസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ നാല് ടി ഡി എസ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ആർ സി എമ്മിൽ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മറ്റു ഓരോരുത്തർ സെക്ഷൻസ് ഉള്ള പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കമ്മീഷനും റെന്റും എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മറ്റു ബിസിനസ്സുകൾ ആർ സി എമ്മിന്റെ കൂടാണ്ട് മറ്റു ബിസിനസ് ഉള്ളവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കോൺട്രാക്റ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സർവീസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ അതിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ അ
അതിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ഓഡ് ഗ്രീഫോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും ഇതിൽ പലരുടെയും എഗനിസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനി ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ടി ഡി എസ് കുറയ്ക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ളവര് ഒരു പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക വർഷത്തിൽ മൂന്നല്ലേ നാല് വർഷം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുള്ളവർ ആ അഡ്വാൻസ് ടാക്സും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് മിച്ചം എന്താണോ വരുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കാൻ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് റിലീഫ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ പേജിൽ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന ആ നെറ്റ് ഫീഗർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈബ്രറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റീഫണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനത്തെ പാർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് വേരിഫിക്കേഷൻ ഈ വേരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ അയക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പലരും അല്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആധാർ ഒ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വന്നിട്ടും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ത്രൂവും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതും ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ വേരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് പ്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചൊരു നീല നമുക്ക് അയക്കും നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അവര് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തിരിച്ച് മെയിൽ അയക്കും അതിനാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ റിട്ടേൺ മെയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് റീഫണ്ട് ആണോ അതോ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കാനാണോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആധാർ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ആണോ നോക്കുക അത് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെ അധികം എളുപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേരിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും പാസ്വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക മൊബൈലും ആധാറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്ത ന്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊല്ലത്തേത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഡേത് നമ്മൾ അസെസ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ഈ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേറെയാണ് ഡേറ്റ് അവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ വരെ സമയം അനുവദിക്കാറുണ്ട് കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് 
എങ്കിൽ ആ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ മാത്രം ഇവാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടര ടു അഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള സ്ലാബുകളെല്ലാം അവര് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അടുത്ത കൊല്ലം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇത് ആകുന്നത് സ്ലാബ് ഒന്നുകൂടെ അവർ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു രണ്ടര ടു അഞ്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരെ മൂന്ന് ടു ആറ് ആറ് ടു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ടു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അബൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു രൂപ പോലും ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ന്യൂ റെജീം ആണ് പറയുന്നത് ഓൾഡ് റെജീം അല്ല ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ക്ലീമെന്റ് ആയത് ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പല പല ടാക്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാറ്റ് സർവീസ് ടാക്സ് എക്സൈസ് കസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒന്നിച്ചാക്കി ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ജി എസ് ടി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള പേരിൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോഴും കസ്റ്റംസ് ഇതിന് പുറത്താണ് അതായത് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ജി എസ് ടി കാർഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻലി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് എക്സൈസ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജി എസ് ടി വന്നത് അപ്പൊ ജി എസ് ടിയെ തന്നെ സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് സപ്ലൈ എന്നുള്ള ടേം വളരെ വലിയതാണ് സെയിൽസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി സർവീസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് ജി എസ് ടി രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്ന ആദ്യമേ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈയും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇതിൽ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള സപ്ലൈ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള വിൽപ്പനയ്ക്കോ സപ്ലൈക്കോ ആണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും പല പല സ്റ്റേറ്റുകൾ കമ്പനി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ടാക്സിനെയാണെങ്കിലും മൂന്നായിട്ട് നീതി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം ജി എസ് ടി തന്നെയാണ് പല പേരാണ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇ ജി എസ് ടി അതായത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലിലേക്ക് പോകുന്ന വീതം സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എസ് ജി എസ് ടി അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടേണ്ട വീതം ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള അതിനെയാണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി മാത്രമേ കാണിക്കാറുള്ളൂ ബില്ലില് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ നിയമം വെച്ച് ഐ ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ബില്ല് പല ടാക്സ് റേറ്റ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ അത് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണോ അതിനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് സെൻട്രലിനും പകുതി സ്റ്റേറ്റിനും പകുതി എന്നാണ് വിജിതം പോകുന്നത് അതായത് ഐ ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വീതം കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് റേറ്റിലുള്ള അതിനെ ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ജി എസ് ടി ഒമ്പത് ശതമാനം എസ് ജി എസ് ടി ഒമ്പത് ശതമാനം എന്നാണ് ബില്ലിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥർ എന്നുള്ളതാണ് ടു ഇസ് ലൈബൾ ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഇതിലൊരു കൊല്ലം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിറ്റ് കട കൊണ്ടവർ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞാൻ സർവീസ് അല്ല പറയുന്ന ഫുഡ്സിന്റെ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥർ ബിസിനസ്സിൽ ഉള്ളവർ നോർമലി നമ്മുടെ ഷോപ്പിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ക്രോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റികൾ വരും നമ്മളെ സംബന
പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സീസണൽ കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ പടക്കം കേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ തൽക്കാലം ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ വേണ്ടി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് അവരെ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ഏകദേശം എത്ര രൂപയുടെ വിറ്റ് വരവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പേ അവർ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടക്കേണ്ടി വരാം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിപ്പോ സീസണൽ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും അത് സാധാരണ ഷോപ്പുകാർക്കൊന്നും വരുന്നതല്ല ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് കാരണം ബാങ്കുകൾക്ക് ഒക്കെ ഇത് വരാറുണ്ട് കാരണം മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും മറ്റു ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് സർവീസുകളുടെ ഒരു പോർഷൻ വിഹിതം പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയാണ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ അഗ്രഗേറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ മുതലായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ അഗ്രഗേറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ മാസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി എടുക്കാൻ ലൈബൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ജി എസ് ടി എടുക്കാൻ ലൈബൽ ടേൺ ഓവർ വെച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവര് എടുക്കാൻ ബാധിച്ചതാണ് പിന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനെ നമ്മള് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ എന്നും കോമ്പസിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ തരത്തിലുണ്ട് ഇതിലെ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പർച്ചേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ലാഭ വിഹിതം എത്രയാണോ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സെയിലും പർച്ചേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ആ പോർഷനേൽ ടാക്സ് അടച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്കീമിനെയാണ് റെഗുലർ മീറ്റ് കോമ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത്രയും ഒന്നും ടേൺ ഓവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറുതായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് കോമ്പസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസിഷന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം റെഗുലർ സ്കീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ സ്കീം ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ട് ടു ടാക്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡേഴ്സ് ദ എലിജിബിൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് The supply can be both inter- and interstate. The regular registration is an advantage in the United States. With interstate and outstate, it is possible to do interstate. In the composition of the interstate sales, it is possible to do interstate sales. Companies are required to maintain detailed records of their sales and purchases and they must file regular GST returns monthly with the tax authority. അതായത് റെഗുലർ രീതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാ മാസവും ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കോമ്പസിഷൻ സ്കീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കീം ഫോർ സ്മോൾ ടാക്സ് പേസ് അണ്ടർ ദിസ് ദൈ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ കോംപ്ലസ് ജി എസ് ടി കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് പേ ജി എസ് ടി അറ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് വിത്തൌട്ട് അവൈലിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് കോമ്പസിഷൻ കാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്കീം വളരെ ലഘുവാണ് അതായത് അവർ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ എത്രയാണ് നേരത്തെ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വിറ്റ് വരവ് എത്രയാണോ അതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു ശതമാനം അടയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം അടയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ചില റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ കോമ്പസിഷൻ രീതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നോർമലി അവരുടെ ഓവറിന്റെ ഒരു ശതമാനം റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സ
ആ സമയത്ത് കോമ്പസിഷനിൽ നിന്ന് അവര് റെഗുലറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയി അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് മാസത്തോളം മാത്രം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്കീമിലുള്ളവര് കോമ്പസിഷനിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് ആ സ്കീമിന് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ജി എസ് ടി കമ്പനി റീഫണ്ട് പോലെ തരാറുണ്ട് റിട്ടേൺ തരാറുണ്ട് അത് നമ്മള് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ ഈ ജി എസ് ടി എങ്ങോട്ട് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട് മറ്റ് യാതൊരു ബിസിനസ്സിലും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ആർസിയങ്ങൾ മാത്രം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം ആർസിയങ്ങൾ ഉള്ളവർ പൊതുവെ റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും കോമ്പസിഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നവര് അതായത് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവര് അവരുടെ കമ്മീഷൻ പാർട്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ജി എസ് ടി അടച്ചു പോകേണ്ടതാണ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും ഇൻകം തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ പേരില് ഒരു പാനിന് ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ഇൻകം ആക്ച്വലി ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ഇൻകവും ജി എസ് ടിയിൽ കാണിച്ച് ടാക്സ് അടച്ചു പോകും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സെയിൽസ് മാത്രമല്ല കമ്മീഷൻ ഇൻകവും കൂടെ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാവുന്നതേ പിന്നെ പറയുന്നത് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റുകളെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് കണ്ടതാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ മാസവും പത്താം തീയതിയാണ് എല്ലാ മാസത്തേതും അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പത്തല്ലേ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ടു ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള പർച്ചേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു റിട്ടേണിനെയാണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേസിൽ ആർ സി എം എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതിനെയാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ പ്രോസിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള പർച്ചേസുകളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രോസിക്ക് ചെയ്യുക അത് നോർമലി എല്ലാ മാസത്തേതും അടുത്ത മാസം ഒരു പതിമൂന്നാം തീയതി അല്ല പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ജി എസ് ടി നമ്പറിന്റെ അഗൻസ്റ്റ് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ സെയിലിന്റെയും പർച്ചേസിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാനാണോ അതോ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ആണ് അത് എല്ലാ മാസത്തേതും അടുത്ത മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ടാക്സ് അടച്ച് ഫയൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ എന്നും നയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കാശ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആണ് അതിന്റെ നയൻ സി എന്ന് പറയുന്ന റെക്കൻസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ഉള്ളവർക്കും മാത്രം വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വരില്ല രണ്ട് കോടിക്ക് മേലും തേണോ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് നയൻ ഒൻ നയൻ സിയും അതല്ലാതെ ഉള്ള നോർമൽ ജി എസ് ടി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് റിട്ടേണുകളായിരിക്കും വണ് ടു ബി ത്രീ ബി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വണ് പത്താം തീയതി അല്ലെ പതിനൊന്നാം തീയതി ഫയൽ ചെയ്യണം എല്ലാ മാസത്തേതും അടുത്ത മാസം അതായത് മാർച്ചിലേത് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി അല്ലെ പതിനൊന്നാം തീയതി ഫയൽ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബി അതായത് ടാക്സ് അടച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആ റെക്കൻസിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുക അതായത് മാർച്ചിലേത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ലേറ്റ് ഫീസ് ഗവൺമെന്റ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വണ് സെയിൽസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ബിബിയുടെ ഇരുപത് ലേറ്റ് ഫീസ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ താഴെ
ഓരോ മാസത്തേതിനുമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് പെൻഡിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നര കോടിക്ക് മുകളിൽ കച്ചവടം ഉള്ളവർക്ക് പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് അമ്പത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലല്ല അയ്യായിരം വരെ ഒരു മാസം ലൈറ്റ് ഫീസ് ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ഓരോ ഡേറ്റും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പം കഴിവതും ഈ പറഞ്ഞ യു ഡേറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യുക മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റ് ഫീസ് ഇൻകറായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ടി സി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മുകളിൽ എടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ടാക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതിൽ ടാക്സ് പേബിൾ ഓൺ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സപ്ലൈയുടെ മുകളിൽ ഇൻകറാകുന്ന ടാക്സ് ആ ലൈബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയും അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാധനം മേടിച്ചതോ വിൽക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല നമ്മളിൽ പലരും ചിലപ്പം മറ്റ് സർവീസുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ സോഹ മീറ്റിംഗ് സൂം മീറ്റിംഗ് അതിന്റെ സർവീസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബില്ലുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു ഓഫീസിലോട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അഗൻസ്റ്റും നമുക്ക് ടാക്സ് അടച്ചാണ് നമ്മൾ ബില്ല് നമുക്ക് വരിക അതിന്റെ ഒക്കെ ആ ടാക്സ് പോർഷനെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ സ്വഭാവമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആർ ടു വിയിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാത് മാസങ്ങളിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം പിന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതല്ല അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം I think it's eligible for claims if the goods or services purchased are for the use for the business purpose and not for personal use. We have a business purpose in the business purpose. Now, we have to go to the mobile or AC or computer. We have to go to the IPC. We have to go to the VPL. We have to go to the VPL. We have to go to the VPL. Buyer must hold such a tax invoice or debit card or document evidence payment. ടുവേർഡ്സ് ദ പർപ്പസ് അതായത് ഇതിന്റെ ഇൻവോയ്സുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതായത് മേടിച്ചതിന്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം സച്ച് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് ഫയൽഡ് ബൈ ദ സപ്ലയർ ഇൻ ഫോം ജി എസ് ടി ആർ വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ജി എസ് ഫൈവ്സ് ഫോം ജി എസ് ടി ആർ ടു ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടു ബിയിൽ അത് അതാത് മാസം റിഫ്ലക്ട് ആകുന്നുണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓക്കെ പിന്നെ Uh, buyer must pay towards the supply of goods and or services within 180 days. We will pay for the payment of the payment of the payment of the payment. ITC on tax invoice or debit not belonging to a finance payer must be claimed within the time limit given by the GST process. That is, we will pay for the ITC on tax invoice or debit not belonging to a finance payer. That is, the maximum. Uh, അതാത് കൊല്ലം ഇല്ല അടുത്ത കൊല്ലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പല ബില്ലുകളും കിട്ടിയത് അല്ലെ കണ്ടത് മിസ്സായി പോയത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ബുക്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്ലെയിമുകൾ നേടിയെടുക്കും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കില്ല ആ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സ്പയർ ആയി പോകും നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന പർച്ചേസുകളുടെയും എക്സ്പെൻസുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് അതാത് മാസം കയറി വരുന്നുണ്ടോ ഇൻ കേസ് അതാത് മാസം
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ച പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടുന്ന സർവീസുകൾ അല്ല എക്സ്പെൻസുകൾ നേരത്തെ ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസോ അങ്ങനത്തെ സർവീസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്സ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ടാക്സ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്ത് അതല്ല നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും ചില മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൂടുതലായിരിക്കും സെയിൽസിനേക്കാൾ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാനായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി ജി സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കും നമുക്ക് അത് അടുത്ത മാസത്തെ നമ്മുടെ ഔട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവോയ്സിൽ ജി എസ് ടി റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻവോയ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പർച്ചേസിൽ ഉള്ള ഇൻവോയ്സുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ജി എസ് ടി ടിന് അതായത് നമുക്ക് ആരാണ് തരുന്ന സപ്ലൈയറുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഡേറ്റ് റെസിപ്പിയന്റ് ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്ന അയാളുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടോ ഈ അൺരജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എച്ച് എസ് എൻ എച്ച് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഗുഡ്സിനും എഗൻസ്റ്റ് ഓരോ എച്ച് എസ് എൻ ഉണ്ട് ഹാർമണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് നമ്പർ ആണത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന്റെ എഗൻസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കമ്പനി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് എന്ത് സാധനമാണ് വിറ്റ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിന്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ആ ടാക്സ് റേറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതിനെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോഡക്ട് അതായത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ടാക്സും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പേജിൽ കാണിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ കാണിച്ചിരിക്കണം അതായത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പ് സിഗ്നേച്ചർ ഇത് കൂടാണ്ട് പല കണ്ടീഷൻസും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പലരും ഇൻവോയ്സിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രോസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഒക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പറിംഗ് ആയിരിക്കും പ്രിന്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ടാമ്പർ ചെയ്യാനോ അത് തെറ്റി തിരുത്തി എഴുതാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതേസമയം മാനുവലി നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്ന ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കഴിവതും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രിന്റഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിൽ മെയിൻലി വരുന്ന കണ്ടൻസ് അതുപോലെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് മസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരാളുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എസ് പി അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് കടമുറി ആണെങ്കിൽ സോ വാടകയ്ക്കുള്ള കടമുറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് പിന്നെ ട്രേഡ് നെയിം എന്റെ പേരാണോ നമ്മള് നമ്മുടെ ആർ സി എം ഷോപ്പിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പേര് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ വിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ ഇതിൽ കടമുറി വാടകയ്ക്കല്ല സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് മാത്രം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവൽ ആകാറുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് അതേസമയം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സും ഈ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും കെ വൈ സി ഡോക്യുമെന്റ്സും ആവശ്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി നമ്പറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മളെ നോട്ടിൽ നമ്മൾ വരുന്ന പർച്ചേസിന്റെ ജി എസ് ടി നമ്പറുകൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പാൻ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ബിസിനസിന്റെ പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് കഴി
പിന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ഇ വേ ബില്ലിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ അയക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇ വേ ബില്ല് ഈ ഇ വേ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽ ബില്ലിലുള്ള ഏകദേശം ഡോക്യുമെന്റുകൾ അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്പർ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ ഇ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സെയിൽ ബില്ലിലുള്ള സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ വേ ബില്ലിലും വരിക നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോവാ ഇ വേ ബില്ല് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ഫോർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഇ വേ ബിൽ പോർട്ടൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ജി എസ് ടി യുടെ പോർട്ടൽ കൂടാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ പോർട്ടൽ ഉണ്ട് ദ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺസ് കാനോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ ഹൂസ് വാല്യൂ എക്സീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർ അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇ വേ ബിൽ എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ടൂ ഇയർ ഇമ്പാക്ട് ഇ വേ ബിൽ ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദയർ ഓൺ വെഹിക്കിൾ ഹയർഡ് വെഹിക്കിൾ റെയിൽവേസ് ബൈ എയർ ഓൺ ബസ് സപ്ലൈ ഓർ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഷൂ ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തം വണ്ടിയിലോ അല്ലാത്ത കാർഗോസിലോ ട്രെയിനിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം മൂവ് ചെയ്താലും അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇ വേ ബിൽ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇ വേ ബിൽ നമ്മുടെ എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ഇൻവോയ്സ് എടുക്കും അല്ലെ ഇ വേ ബിൽ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ട് സപ്ലൈസ് ഫ്രോം ആൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഐദർ ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പം സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ചിലപ്പം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കടകളിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തടിയെടുത്ത് കൊടുത്ത് പണി ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അവരൊന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വാല്യൂ വരാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ പോർട്ടലിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആർസിയും ഷോപ്പ് ഉള്ളവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇ വേ ബില്ല് കയറി എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ വേറെ കാർപ്പോ സിസ്റ്റത്തിലോ വണ്ടികളിലൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടുക്കുക അവർക്കും ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരോ കൊടുക്കാണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ കോർ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ പോർട്ടലും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ക്ലാസ് ഏകദേശം ഇവിടെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞു വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറും ഉണ്ട് ഓഫീസ് നമ്പറും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക ചിട്ടി കിട്ടിയില്ല വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ളത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ സർവീസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് എന്ത് ആവശ്യത്തിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വൈസ് എന്നാണെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് അല്ലാതെ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്